നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഉയരമനുസരിച്ച് എണ്ണം തിരിച്ച പട്ടികയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉയരം സെന്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഉയരം കുറവുള്ള കുട്ടിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവന് പിറകിലായി മറ്റുള്ളവരെ ഉയരക്രമം അനുസരിച്ച് ഒരു വരിയായി നിർത്തിയാൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയാണ് മധ്യമ ഉയരം കണക്കാക്കുക അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണാം എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് സോർട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ ഹൈറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ലൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഹൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സ്മാളസ്റ്റ് ദെൻ എ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അറ്റ് വാട്ട് പൊസിഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ മീഡിയൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ അസ്യൂംഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് പൊസിഷൻ സി ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഹൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ ഉയരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് വിഭാഗം തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അതിൻ്റെ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കുറവ് എന്നെഴുതുന്നു അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ളതിൽ നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഉയരം നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ കുറവ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കുറവുള്ളത് ആദ്യത്തത് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കുറവുള്ളത് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കുറവ് ഏഴെന്ന് എഴുതുന്നു നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഏഴ് ഒൻപതും കൂട്ടി എഴുതുന്നു നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുന്നു നൂറ്റി എഴുപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടി എഴുതി ഇത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി അമ്പതിനേക്കാൾ എൺപതിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം എന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനോട് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി അതിന്റെ പകുതി അതായത് നാൽപ്പത്താറിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം സങ്കല്പ പ്രകാരം എത്രയെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാറ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉയരം നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ളത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരും അപ്പോ ഇവിടെ പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകണം ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് അതിനായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം ഇവിടെ നോക്കുക പതിന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് മധ്യമ ഉയരം ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നതിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരച്ചിടാം ഇതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എഴുതുക മുകളിൽ അടിയിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് മൈനസ് പതിനാറ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വരച്ചിട്ടതിനകത്തുള്ള ഉയരം നൂറ്റി അറുപത് തൊട്ട് മുകളിലെത്തത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എഴുതി അതുപോലെ ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് താഴെ എഴുതി അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് പത്ത് അതായത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരുന്നു ഒന്നെന്ന് കിട്ടുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് എക്സ് പതിനേഴ് എന്ന് കൊടുക്കാം പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം എക്സ് എക്സ് പതിനേഴ് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പതി നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരം വരുന്
ഈ നമ്മൾ വരച്ച കൊളം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഇതും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ കുട്ടിയുടെ വരുന്നത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് അതുപോലെ ഇവിടെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഴുതിയതും കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് മൈനസ് പതിനാറ് അപ്പോ ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി പതിനേഴാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരത്തിന് എക്സ് പതിനേഴ് എന്ന് എഴുതാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഉയരം എഴുതുക നൂറ്റി അൻപതും അതിനോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഡിയുടെ പകുതിയും കൂട്ടുക അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് അരാന്ന് കിട്ടും ഇനി മധ്യമ ഉയരം കണക്കാക്കാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യമ ഉയരം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ മധ്യമ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഉയരമാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് പതിനേഴിനോടൊപ്പം പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം പതിനേഴിനോട് ആറ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ ശരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനേഴാം പദത്തിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയതാണ് അതായത് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമം എക്സ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ആറ് ഗുണം ഡി അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് പതിനേഴ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലസ് ആറ് ഗുണം പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് ആറ് ഗുണം ഒന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഗുണ ഒന്ന് ആറ് അപ്പൊ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതും ആറും കൂടി കൂട്ടുക നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മധ്യമ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗണിതാശയം വായിക്കുക ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ടിന്റെ കൃതികളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ചുവടെയുള്ള പട്ടിക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ സംഖ്യ ശിഷ്ടം ഇവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സംഖ്യ രണ്ട് റേസ്റ്റ് ഒന്നാകുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റം രണ്ട് രണ്ട് റേസ്റ്റ് രണ്ടാകുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റം നാല് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മൂന്നാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നാ രണ്ട് റേസ്റ്റ് നാലാകുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് റേസ്റ്റ് അഞ്ചാകുമ്പോൾ നാല് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ കൃത്യങ്കങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്നിവയായാൽ സിസ്റ്റം രണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൃത്യങ്കങ്ങൾ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്നിവയായാൽ സിസ്റ്റം ഒന്നായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആറ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് രണ്ട് റേസ്റ്റ് എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ട എന്ത് ഉത്തരം നാല് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് ശിഷ്ടം കിട്ടിയത് രണ്ട് റേസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് റേസ്റ്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ അടുത്തത് രണ്ട് റേസ്റ്റ് എട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കൃത്യങ്കങ്ങൾ രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് റേസ്റ്റ് എട്ടിന്റേതാണ് അടുത്തത് നാല് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടിന്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തത് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് റേസ്റ്റ് ആറ് പിന്നെ രണ്ട് റേസ്റ്റ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോ രണ്ട് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് റേസ്റ്റ് ആറ് രണ്ട് റേസ്റ്റ് ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന സംഖ്യ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതെല്ലാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എല്ലാ സംഖ്യകളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് രക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അടുത്തത് രണ്ട് റേസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ടം എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന് എന്നിവ കൃത്
read the following understand the mathematical concepts in it and answer the questions that follow the remainders obtained on dividing the powers of 2 by 7 have an interesting property we can understand it from the table given below number remainder if the powers are 1 4 7 the remainder is 2 if the powers are 3 6 9 the remainder is 1 that's the question. What is the remainder on dividing 2 raised to 8 by 7? Answer 4. Write the sequence of powers of 2 leaving remainder 1 on division by 7. Answer 2 cube, 2 raised to 6, 2 raised to 9, etc. That's the Check whether 2019 is a term of the arithmetic sequence 3, 6, 9, etc. Yes, it is a term in this series. What is the remainder on dividing 2 raised to 2019 by 7? Answer 1. E. Write the algebraic form of the arithmetic sequence 1, 4, 7, etc. Now, we will A plus N minus 1 into D. And then, DN plus B. We will do the question. Write the algebraic 3N minus 2. Write the algebraic form of the sequence. 2 raised to 1, 2 raised to 4, 2 raised to 7, etc. That is 2 raised to 3 and minus 2. And the answer is that. If you like this video, please like and share this video. If you like this video, please like and share this video. If you like this channel, please subscribe. Thank you.